Así es, Sergio N. tiró a un perro dentro de un caso con aceite hirviendo y luego de amenazar a un carnicero de, con un arma, esto obviamente es una barbarie que se viralizó rápidamente por tratarse de una de las situaciones de mayor crueldad animal registrada en video hasta ahora en el país. En menos de dos días, el responsable había sido detenido luego de que llegara a Palacio Nacional y Rosa Isela, eh, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunciara la colaboración de la dependencia para hacer la búsqueda. El Código Penal del Estado de México, donde ocurrieron los hechos, se Señala en el artículo 235 que a quien cause la muerte o ya sea inmediato utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días de multa, por lo que será cuestión de esperar el dictamen del juez para conocer cuántos años va a pasar Sergio N. en la cárcel. Pero, ¿luego qué pasa? ¿Cuando cumpla su condena saldrá rehabilitado del centro penitenciario o se convertirá en una doble amenaza con lo que aprenda durante estos años en prisión? ¿Alguien como Sergio N. podría vivir en sociedad? ¿Qué está pasando en México con los altos niveles de violencia que hemos alcanzado? Entre narco, violencia y violencia cotidiana, así como delincuencia, tenemos las herramientas para detectar cuántos Sergio N. son psicópatas y cuántos podrían volver a convivir en paz. Nigel Blackboard, psiquiatra forense del King College de Londres, señala que los psicópatas no le temen al castigo ni a los estigmas sociales, carecen de empatía y no se preocupan por el sufrimiento ajeno. En ocasiones disfrutan sentirse superiores a los demás mientras generan caos a su alrededor. Son crueles y actúan con impulsividad. Se dice que no hay cura para ellos, pues nunca serán capaces de cambiar. En la cárcel solo pueden ser manejados con métodos de control, pero sinceramente sin un tratamiento curativo. Y mientras tanto, en las calles de nuestro país se van acumulando más hechos desgarradores que no tuvieron la suerte de quedar captados en video, en donde humanos y animales viven frente a la barbarie de personas que han perdido toda clase de humanidad, en donde lo que pasó a un perro es solo una pizca de esta realidad en la que vivimos hoy en día. Y Marlene, manejas las redes sociales. Mucho. Y aquí, eh, con este caso, se hizo un eh, fenómeno muy interesante. A la par, prácticamente las mismas fechas eh, que pasaba lo, de, lo, lo del perro y lo de Sergio, se dio en Chiapas un hecho deleznable. La pareja de Guadalupe, una mujer de 30 años, eh, se pelea, uh -huh. la rocía con gasolina, la prende, ella va a dar al hospital, quemaduras de segundo tercer grado, muere, deja en la orfandad a una niña y a pesar de que los dos estuvieron compitiendo en cuanto a eh, eh, sus hashtags uh -huh. de apoyo, obviamente la viralización de uno fue mucho. ¿Tú que manejas las redes cómo lo ves? Sí, eh, lo platicábamos incluso hace un momento. Me parece que el, el tema de lo que sucedió con el perro es que es demasiado impactante el video que se compartió. La, ahorita se está dando mucho el auge de la protección de los animales. Las personas que se dedican a este tema de, de buscar... Eh, pues sí, que se respete a los animales, honestamente son como mucho más intensas y más es de seguimiento y, y llaman mucho más la atención. Entonces, compartieron ese video, nos causó muchísima indignación a todos los mexicanos, pero sí, tienes razón, hay casos que también nos deberían de causar indignación, como el caso de María Elena Ríos, cuánto se tardó en que estuviera preso su agresor, el caso de Devani, que hasta la fecha no se tienen culpables, y qué pasa como sociedad, no estamos tan intensos como sucedió con el... Y además en las redes son como de bandos, ¿no? ¿Crees que por apoyar a uno no puedes apoyar? apoyar al otro cuando en realidad lo mismo te toma darle un retweet a eh, todos somos, a, cuidemos uh -huh. a Benito que a cuidemos y salvemos a Guadalupe no claro. también podría ser eso y me acordé por ejemplo del caso este de un perro que se le perdió una aerolínea y uh -huh. la, no había imágenes no había videos, solo es el testimonio de la dueña diciendo ayúdeme por favor porque a mi perro se le perdió la aerolínea Tuvo tal cantidad de, de, de retweets y fue trending topic que incluso el mismo director de Alerta Amber dijo, si la mitad de los retweets que hicieron por ese perro los tuviéramos para las alertas Amber que subimos, créanme que menos niños se nos perdieron Ahora, en el país. Ahora, digo, no sé qué opines, pero también podría ser un tema, lo hemos platicado, de patriarcado. ¿Cuántas veces entre, sí. lamentablemente es un tema real y actual, no? Hay que tomar, no posiciones, pero sí apoyo para la sociedad, seamos mejores seres humanos. Y bueno, pues ahora vamos con Paco. Vamos.